left, or you can come and sit here. Yeah. Please come and sit here. Assalamu alaikum. Good morning, ladies and gentlemen. <coughs> Today is another historic day for young Africans as we partner UNICEF in our endeavors to give back to society. I would like to now ask the president of Yanga, Engineer Hersey, to enlighten us as to what this partnership entails. Mr. President, sir. Thank you. Habari za asubuhi wana habari. Um shukrani kwa fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutukutanisha hapa. Siku muhimu kabisa ya leo. Lakini pia nichukue fursa hii kuwatambua watu wote waliopo meza kuu. Uh, nikianza na CEO wa Club Young Africans uh, mkurugenzi wa sheria partners wetu Jackson Group lakini kwa kipekee kabisa mwakilishi kutoka UNICEF uh, taasisi ambayo iko chini ya umoja wa mataifa nachukua fursa hii pia kuwashukuru sana wana habari kwa kujumuika nasi leo kwa ajili ya kuwapa habari wa Tanzania kwa ujumla na niseme leo ni siku ya kipekee kabisa na siku maalum kabisa kwa wanayanga na taifa kwa ujumla kwa kuwa Young Africans leo inaingia mkataba na umoja wa mataifa kupitia UNICEF Historia hii inaandikwa kwa kuwa ni klabu ya kwanza katika ukanda huu huenda kawa ni Afrika Mashariki kwa klabu ya mpira wa miguu kuwa na mkataba sahihi kabisa wa kufanya kazi na umoja wa mataifa hii ni heshima kubwa sana kwa klabu yetu ya Africans kuandika historia hiyo. Lakini je, mkataba huu ni kitu gani? Mkataba huu kwanza mimi nieleze umma wetu wa kwamba ni matunda ya mahusiano kati ya Africans na kampuni ya Jackson Group. Na siku kadhaa iliyopita, klabu ya Africans ilisaini makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara kwa kutengeneza masoko kati ya klabu ya Africans na kampuni ya Jackson Group ikiwa chini ya Kevin Twist. Mkataba ule ulikuwa na kwenda kufungua milango ya mahusiano ya kibiashara kati ya partners watakaokuja kufanya kazi na Young Africans. Na Jackson Group walibeba dhamana hiyo. Leo tunakwenda kusaini mkataba wa kwanza ambao ni matunda ya mahusiano kati ya Young Africans na Jackson Group. Mkataba huu ni kati ya klabu ya Young Africans na umoja wa mataifa kupitia UNICEF. Young Africans inakwenda kusign partnership na UNICEF. Na wote mnafahamu kabisa historia yetu ya klabu ya Young Africans katika miaka hivi karibuni ya kuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza mahusiano kati ya Young Africans na jamii ambayo inatuzunguka. Kama inavyojinasibu klabu hii ni klabu ya wananchi, tumekuwa tukifanya majukumu mengi sana ya kijamii ambayo yanakwenda kuigusa jamii moja kwa moja specifically katika siku ambazo tunaelekea kwenye michezo yetu hususan tukiwa nje ya Dar es Salaam na hivi karibuni pia tumeanza tukiwa Dar es Salaam Club Young Africans imetengeneza mfumo ambao unakwenda kuirudisha kwenye jamii kupitia mahusiano na kampuni ya GSM Foundation Mahusiano hayo yameivutia sana UNICEF na umoja wa mataifa kwa ujumla na kuona club hii ni klabu ambayo inaweza kuwa na athari kubwa sana katika kujenga uh, na kufanikisha miradi ambayo inakwenda kwenye jamii. Kupitia hapo, klabu ya Africans ikapewa nafasi ya kuwa partner wa UNICEF katika miradi mikubwa ambayo inaigusa jamii moja kwa moja. Na hivi leo mkataba huu ambao tunakwenda kuisai, utakwenda kuiunganisha miradi ya UNICEF na jamii kupitia projects mbili kubwa. Project ya kwanza ni chanjo ya uviko 19 ambayo ni global pandemic wote tunafahamu ni janga la ulimwengu kwa sasa na duniani tumekuwa 
dunia nzima imekuwa ikipigana vita ya uviko 19 na UNICEF waliona Young Africans inaweza kuwa ni sehemu kubwa sana ya kufanikisha mradi huu wa kiafya kwa watanzania wote tuliona rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa ni mwananchi wa kwanza kufanya chanjo ya uviko 19 nasi kama Young Africans tumepewa jukumu sasa la kupeleka elimu juu ya chanjo ya uviko 19 kwenye jamii ya Tanzania lakini tumeona kuna janga jingine kubwa duniani ambalo limeshaanza kutangazwa na nchi kama ya Uganda imedeclare kwamba kuna ugonjwa wa Ebola umeshaanza kuingia kupitia hapo Young Africans inakwenda pia kufanya kazi na UNICEF katika kutoa elimu juu ya ugonjwa wa Ebola miradi hii mikubwa miwili ni miradi ambayo inakwenda kuigusa jamii moja kwa moja na UNICEF waliona partner ambaye anaweza kufanya kazi hii kubwa ya kutoa elimu juu ya magonjwa haya ambayo ni global pandemic si mwingine bali ni Young Africans na sisi leo tunayo furaha kubwa kuwa sehemu ya kufanya mambo ambayo yanakwenda kuigusa jamii yetu moja kwa moja lakini pia kutambuliwa na umoja wa mataifa kwamba ni club ambayo inaweza kuwafikia wananchi wa Tanzania wote kwa ujumla nishukuru fursa hii kuwashukuru sana Jackson Group kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kulikuwa kuna kazi kubwa nyuma ambayo imepelekea Young Africans kukaguliwa kwenye mahesabu yake kukaguliwa kwenye utendaji wake kukaguliwa kwenye structure ya administration yake ili kuweza kufanya kazi na umoja wa mataifa haikuwa kazi rahisi tumeweza kufanyiwa assessment za kadhaa na mashirika makubwa ya kimataifa duniani ikiwemo PWC na usaili huo umekwenda kuipa credit kubwa sana club ya Africans kwa kuanza kuonyesha ni club inayofuata taratibu inayocomply na sheria za nchi na kuweza kuwa na hati safi inayoweza sasa kutupa sisi nafasi ya kufanya kazi na umoja wa mataifa kazi hiyo imefanywa chini ya Jackson Group na CEO wetu wa club ya Africans katika kupata hati safi ambayo leo UNICEF wako tayari kufanya kazi na sisi lakini washukuru UNICEF kwa kuiamini club ya Africans kupewa jukumu la kufanya kazi kubwa ambayo inakwenda kuokoa maisha ya kizazi cha sasa na kijacho kupitia kufanya chanjo na kureiza awareness ya maradhi haya makubwa. Nawashukuru sana na leo wana habari mtaweza kushiriki nasi katika kuona mkataba huo ukitiwa sana. Asante sana. Nashukuru sana Rais na mshukuru CEO um, ligo pamoja na mgeni wetu kutoka UNICEF kwa kuwepo hapa. Um, kwenda kujibu swali. UNICEF sio tu kwa ajili ya watoto. UNICEF ni ni, 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 ni organization ya kidunia under United Nations ambayo kazi yao kubwa hasa ni kudeal na mambo ya afya, mambo ya maji na huduma mbali mbali za kijamii. Katika swala la COVID-19 au viko 19 UNICEF katika nchi zaidi ya 190 wamekuwa wakiongoza zile juhudi za kuhakikisha kwamba watu wanalindwa kwa kuhakikisha kwamba zile vaccine zinawafikia watu na wamesaidia hii katika program mbali mbali dunia nzima. Unapomlinda mtoto, mtoto anakuwa na safari ambayo inatoka kwenye utoto na anakuwa kijana au young adolescent ili aweze akapata akili, afya bora na kadhalika. So hii sio swala la kushangaa kwa nini ni UNICEF lakini ukiangalia Tanzania na nchi hizo nyingine 190 UNICEF ndio wamekuwa wako mbele zaidi katika kuendesha shughuli za kuhakikisha kwamba duniani kote tunaweza tukajilinda na ili janga la uviko 19. Kwa hiyo ukiangalia katika historia ya UNICEF hata ukienda kwenye page zao za jamii za, za social media utaona kabisa kwamba afya ya mtoto pamoja na vijana imekuwa ni sababu kubwa na ile effort ya kuhakikisha kwamba watu wote wanachanjwa ili tuweze tukajilinda na ili janga la COVID-19 imekuwa ni swala ambalo liko kipaumbele sana kwao. Hivi karibuni kama tulivyofahamu kuna Ebola imetokea nchi ya jirani. Hiyo vile vile wamelibeba kuhakikisha kwamba tunajilinda na hii swala lisijilikawa limegeuka ikatokea mlipuko ambao ukapata madhara makubwa zaidi kwa taifa la Tanzania na eneo zima la Afrika hii ya kwetu hapa ya Mashariki. Upande wa Yanga kufanya kazi na UNICEF Yanga ni, ni, ni timu ambayo inajihusisha zaidi na jamii kuliko timu nyingine yoyote. Na UNICEF hawabagui kama we ni mshabiki wa timu yoyote vile. Na hata Yanga ikifanya huduma za kijamii, hayuulizi wewe unashabikia timu gani. 
hili sio swala la ushabiki ni swala la kijamii ni swala la kitaifa na hivyo shughuli zote ambazo tutakuwa tunafanya kupitia UNICEF kwa kushirikiana nao kama yanga ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata elimu ya kujua jinsi ya kujilinda wananchi wote wanapata elimu kujua ni namna gani wanaweza wakajikinga na wale ambao wanakuwa wanajiuliza nifanyeje au wanaogopa kupata chanjo au hajui taarifa za kuhusu Ebola na magonjwa mengine ambayo tadili nayo huko mbele sisi tutakuwa natumia nguvu zetu zote kuwafikia jamii yote ya Watanzania hili sio swala la washabiki wa yanga bali ni swala ya jamii ya Tanzania hii ni timu ya wananchi na ni timu ya wananchi wa Tanzania asante sana <coughs>